Heute mache ich einen Synthwave oder Retrowave Track inspiriert von The Weeknd und 80er Jahre Synthpop und New Wave. In Ableton habe ich mir ein kleines Drumkit gebaut mit verschiedenen Sounds der Lindrum LM2, Simmons SDS5 und Akai R100. Drei klassische Drum Machines der 80er, die in unzähligen Tracks der Ära zu hören sind. Die Kickdrum der LM2 klingt nach heutigen Maßstäben etwas dünn, deswegen Larry C mit einer moderneren Kick mit etwas mehr Subbassanteil. Zusammen klingt's gut. Auf Snare und Clap benutze ich ein Gated Reverb, ein klassischer Effekt der 80er. Kommt in diesem Fall aus Megaverb von Goodhertz, eine 80s digital hall emulation Für die Toms benutze ich zusätzlich zum Gated Reverb ein kleines Slap-Delay aus Primal Tap von Soundtoys. Klingt ein bisschen nach Phil Collins. Die neusige Snare aus der Simmons Drum hat ein Reverb mit offener Hallfahne, damit sie sich räumlich von den anderen Drums absetzt. Damit die Hi-Hat etwas weniger scharf und interessanter klingt, benutze ich D16 Decimord, das hier einen Akai S1000 Sampler emuliert. Die gesamte Drum Group läuft am Ende noch durch den SSL LMC Plus Kompressor, der für etwas mehr Druck sorgt und alles ein bisschen zusammenklebt. Die Baseline für meinen Track wird aus drei Elementen bestehen. Einem klassischen 80er Synthwave Arpeggio, einem 808 Bass als Fundament und einem Oberheimartigen Pad Sound. Los geht's mit dem Synth Bass und dafür benutze ich Peak. Oszillator 1 setze ich auf die tiefste Oktave und auf Square Wave. Und den Mod Envelope Amount setze ich auf ungefähr 2 Uhr. So habe ich eine pulsweiten Modulation, die vom Mod Envelope gesteuert wird. Oszillator 2 bleibt auf 8, mache ich auch eine Rechteckwellenform. Hier kann ich den Shape Amount manuell etwas verstellen. Und Oszillator 3 benutze ich eine Sägezahlenwellenform. Den Filter setze ich auf 12 dB. Den Envelope Amount hoch. Kleines bisschen Resonanz. Den Mod Envelope stelle ich ein bisschen ein. Amp Envelope auch, da brauchen wir glaube ich ein bisschen mehr Release. Jetzt packe ich noch ein bisschen Chorus dazu, passt gut zu so 80er Sounds. Kleines bisschen Reverb. Bisschen Delay, sink ich. Die Links-Rechts-Ratio, die verstelle ich auf 4 Drittel. Ich glaube 24 dB gefällt mir besser. Und jetzt benutze ich den eingebauten Arpeggiator vom Launch Key, um ein paar Baselines aufzunehmen. In den 80ern wäre das in vielen Fällen jetzt einfach die Baseline, aber ich möchte heute einen modernen Track machen mit einem 80er Twist, deswegen leere ich den Synth Bass jetzt mit einer 808. Für den 808 Bass benutze ich Sublab von FAW. Damit sich die beiden Sounds klanglich nicht in die Quere kommen, läuft der Synth Bass durch einen Low Cut Filter, der die tiefen Frequenzen rausfiltert. Die brauchen wir nicht mehr, denn die kommen jetzt von der 808. Etwas mehr Tiefe und Textur leere ich die 808 jetzt noch mit einem dritten Sound. Ähm, den mache ich wieder mit Peak und ich stelle mir sowas oberheim padmäßiges vor. Ich brauche alle drei Oszillatoren, alle auf Rechteck und alle auf die niedrigste Oktavstufe. 
Für die Pulsweitenmodulation von Oszillator 1 nutze ich LFO1. Ins Oscillator Menü und stelle den V-Sync von Oscillator 1 an. Und jetzt gehe ich ins Modulationsmenü, wähle mir als Ziel Oscillator 1 V-Sync aus. Und als Source Mod Envelope 2. Kleines bisschen fein verstimmen und drehen Diverge und Drift ein bisschen hoch. Filter 24 dB lassen wir, drehen wir mal komplett runter, drehen die Envelope Tiefe hoch. Ein bisschen Resonanz. Gehen wir in Mod Envelope 1. Jetzt muss ich noch ein bisschen die Envelopes feintunen. Ein bisschen dreckiger könnte der Sound noch sein, deswegen versuche ich mal ein bisschen Overdrive und Distortion hinzuzufügen. Da ich den 808 Bass doppeln soll, kopiere ich jetzt einfach die MIDI Clips aus dem 808 Bass. Für die Chords benutze ich Repro 5 von Yuhi und das Vorbild der Profit 5 von Sequential Circuits kam 1978 auf den Markt, hat aber bis tief in die 80er als einer der populärsten Polysynths den Sound der Epoche mitgeprägt. Für ein bisschen mehr Raum läuft der Sound durch Valhalla Vintage Verb und mit Wow Control von Good Hertz ähm, gibt es ein bisschen Wow und Flutter, der Sound leiert ein bisschen, das macht ihn organischer. Das Lounge Key hat eine User Chord Section, wo ich eigene Chords aufzeichnen und später mit den Pads abspielen kann. Ich halte einfach ein Pad. So kann ich mir die Chords für spätere Instrumente einfach merken. Ich füge noch einen zweiten Chord Sound hinzu, der die Snare doppelt. Der Sound kommt aus Sampler und mit Twangstrom habe ich etwas Federhall hinzugefügt. Typisch für den New Wave und Synthpop der 80er sind glockenartige oder Bell Sounds. Die kamen oft aus den damals sehr populären FM Synthesizer. Peak ist zwar kein FM Synth, aber dank der Wavetables klanglich sehr flexibel. Einen solchen Sound kriege ich damit auch hin. Also Leiter 1 auf Wavetable. Dreh die Shape hoch. LFO1 als Modulation Source. Filter lasse ich auf 24 dB. Bisschen Envelope Deft. Etwas Overdrive. Und jetzt feintune ich die Envelopes. Bisschen Chorus noch. Füge noch einen zweiten Oszillator hinzu. Setze ich auf Rechteck. Pulsweitenmodulation. Dazu noch ein bisschen Vintage Verb von Valhalla und ich denke, damit ist mein Sound fertig. Als letztes Element möchte ich noch ein Synth Arpeggio. Der Sound kommt wieder aus Repro 5 und das Arpeggio direkt vom Launch Key. Ich habe alle Bausteine für den A-Part zusammen. Es fehlen mir noch ein paar Elemente für den B-Part. Als erstes nehme ich dieses Pad mit Generate auf. Cypher's Arrangement, Timelapse.
Das war's für heute von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet euch die ein oder andere Idee für euren nächsten Track mitnehmen. Für mehr Beatmaking-Videos und Tutorials abonniert den Kanal und lasst uns gerne einen Kommentar da mit Feedback, Anregungen und Wünschen für zukünftige Videos. Bis dahin, viel Spaß beim Musikmachen.